பா வளர்மதி அவங்க எப்படி செட்டி செய் செட்டிங் செய்தார்கள் எப்படி விடுதலை ஆனார்கள் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் மதுரை சிதம்பரம் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் வளர்மதி ஒரு பொது ஊழியராக இருந்து கொண்டு அவர் பெயரிலும் அவர் கணவர் பெயரிலும் அவர் மகன்கள் பெயரிலும் வருமானத்திற்கு அதிகமாக ஒரு ஒன்று புள்ளி எழுபது கோடிக்கு சொத்துக்களை சேர்த்துள்ளார் இந்த சொத்துக்களுக்கு அவரால் உரிய கணக்கை காட்ட முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்பந்தம் வந்து வளர்மதி மந்திரியானவன் ஆமா வளர்மதி மந்திரியானவன் என்ன சொல்றாரு வளர்மதி செக் பீரியடான இரண்டாயிரத்தி ஒன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி ஆறு வரை எந்த சொத்துக்களையும் தன் பெயரில் வாங்கவில்லை முடிவு பண்றார் அது எப்படி எப்படி சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னா வளர்மதி தன் கணவர் பெயரில் சொத்து வாங்கினாரு தான் சார்ஜ் பண்ண போறாங்க இப்ப கணவர் வந்து எங்க நான் தான் இருபது கோடி என்னங்க முப்பது கோடிக்கு இன்கம் டாக்ஸ் கட்டிருக்கேன்னு சொன்னாங்கன்னா அது லாஃபுல் இன்கம் ஏற்றுக்க முடியுமா இதெல்லாம் சம்பந்தத்துக்கு தெரியும் எப்பவும் சஃபாரி போட்டு தான் இருப்பாரு சம்பந்தம் நல்லா டாலா இருப்பாரு சஃபாரி சம்பந்தமா சஃபாரி சம்பந்தம் அவரு என்ன ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஜட்ஜு இவங்களை வளர்மதி உள்ளிட்டோரை டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு எந்த சட்டப்பிரிவை இது எந்த தீர்ப்பை முன்னுதாரணமாக காட்டுகிறார்கள் என்றால் டிவிஎஸ்சி வர்சஸ் கே பொன்முடி அந்த ஆர் எஸ் பாரதி சும்மா இல்லாமல் வளர்மதி அக்கா இதை பார்த்துட்டு எப்படி திட்டும் ஆர் எஸ் பாரதி எனக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் வா நம்ம அக்கா நேர் காலில் பார்த்துட்டு இதுக்கு எல்லாம் காரணம் ஆர் எஸ் பாரதி அவர் தான் பேர சொன்னார் வளர்மதி டிஸ்சார்ஜ்ன்ற விவரம் கூட பொதுமக்கள் பலருக்கு தெரியாது இல்லையா அவங்க அவங்க வரும்போது ரிலீஸ் பண்ணீங்களே அதை எடுப்பாரா சும்மாட்டோ அப்படின்னா எடுத்துட்டாரு அதனால அக்கா திட்டுறதுன்னா அரசு பாத்துங்க அடுத்தது ஐ பெரியசாமி ஓகே இது அதை விட மோசம் பெரியசாமி இன்னும் மூன்று வழக்குகளில் விடுதலை ஆயிருக்கிறார் அது போக ஆறு வழக்கு லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் நிலுவையில் இருக்கிறார் கருணாநிதியின் தயால பராவார பரோபகார குணத்தால் இவர் மாட்டிக்கிட்டார் ஓகே அப்போ திமுக ஆட்சி வந்த பிறகு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இந்த ஜட்ஜு ஏன் டிரான்ஸ்பர் ஆகிறாருன்றத அதையும் விசாரித்தால் தெரியும் கோர்ட் வந்து ஒரு சர்க்கஸ் கூடாரம் மாதிரியே அந்த சர்க்கஸ் கூடாரத்துல தன்னோட ஜிம்னாஸ்டிக் திறமைகளை காட்டும் மனிதராக திரு ஐப்பெரியசாமிக்கு வாய்ப்பளிக்கக்கூடிய வகையில் சிறப்பு நீதிமன்றம் மாறியது இந்த எம்எல்ஏ எம்பி ஸ்பெஷல் கோர்ட்ல டிஸ்சார்ஜ் அவருக்கு வழக்கு எல்லா வழக்கும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இன்வெரியபிளி சம்மந்தப்பட்டிருக்கு போன வாட்டி சொன்னோம் ஆண்டவனுக்கு கேட்டுச்சோ இல்லையோட அடிச்ச மணி நீதிபதி ஆனந்த வெங்கடேஷுக்கு கேட்டுச்சுன்னு சொன்னோம் ஐப்பெரிசாமி பத்து வழக்குகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார் முதல் வழக்கு அதில் நான் புகார்தார அரசு இந்த தேதியில் இந்த வழக்கில் மேல் நடவடிக்கையை கைவிடலாம் என்று உத்தரவு போட்டுவிட்டது அந்த உத்தரவை நான் இந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்கிறேன் நிலுவையில் இருக்கும் எஃப்ஐஆரை க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னு ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க மூக்க அழகின் மகன் துரை தயாநிதி ஒரு பிளாட் வாங்கியிருக்காரு இதே மாதிரி சமூக சேவை அப்புறம் அந்த எல்ஜின்னு சொல்லுவாங்களே மதிமுக ஒரு எம்பி இருந்தார் எல் கணேசன் அவர் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறாரு இப்போ லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அவங்க கையில் தானே இருக்கு ஸோ வரிசையாக இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் ஐபிரி சமையல் இருக்கு ஆறு கேஸும் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க எல்லா கேஸ்லையும் எவிடன்ஸ் இருக்கு இந்த நீதிபதி விசாரிக்கக்கூடாது அந்த எம்எல்ஏ எம்பி கோர்ட்டில் ஃப்ராடு தானே நடக்கட்டும் இதை யாரும் கண்டுக்கக்கூடாதுன்ட்டு தானே நீங்கள் உச்ச நீங்கள் போவீங்க போங்க பார்த்துக்கோங்க திருப்பி ரிவியூவலுக்கு வரும் அப்படின்றதுலாம் எனக்கு எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைங்க பத்து வருஷம் கழிச்சு அக்கா தப்பிச்சு போல இருக்கு அப்படின்னு தான் நினச்சி மாட்சி பார்த்தீங்களா அது நம்ம ஆரஸ் பாரதியால நத்தம் இவர் நம்ம விஜயகாந்த் சொல்ல ஏய் நத்தம் பாவமா இருக்கு நடக்க கூட முடியலங்க ஒரு நத்தத்தால அதுக்கெல்லாம் விட்டுற முடியாது கேஸ் பேஸ் பண்றோம் வணக்கம் தொடர் வணக்கம் தொடர்ச்சி ஆர் எஸ் பாரதி ஆனந்த் வெங்கடேஷோடைய அந்த சுமோட்டோ கேஸுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு பேர் மூணு பேர் இப்படி தானே தப்பிச்சாங்க அப்போ மட்டும் கண்டது இல்லையா இப்போ வந்து எங்களை மட்டும் ஒருத்தர் முடிச்சு ஒருத்தான் ஓபிஎஸாக வந்து இழுத்து விட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது அவர் சொன்ன அடுத்த ரெண்டு பேர் பா வளர்மதி அதுக்கடுத்து நத்தம் விஸ்வநாதன் நத்தம் விஸ்வநாதன் தற்கா தற்காலிகமாக செட் அசைட் பண்ணி வச்சுட்டு வளர்மதி கேஸு அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு நீங்கள் அவர் ஜட்ஜே ஐப்பரிசாமி ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்காரு ஆர்டர் போட்டிருக்காரா அதையும் பத்தி பேசுவோம் இது ரெண்டையும் ஃபர்ஸ்ட் பா வளர்மதி அவங்க எப்படி செட்டி செய் செட்டிங் செய்தார்கள் எப்படி விடுதலை ஆனார்கள் வளர்மதி அமைச்சராக இருந்தாங்க அதிமுக ஆட்சியில் அண்டு அதிமுக மகளிர் அணியில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிப்பவர் என்பதோட நிறுத்திக்கலாம் வளர்மதி அப் டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து ரூரல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் இருந்திருக்காங்க சோசியல் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காங்க மூணு வருஷம் சோசியல் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டர் அப்புறம் வந்து ரெண்டு வருஷம் மினிஸ்டர் ஃபார் ரூரல் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருந்திருக்காங்க அப்போது வந்து டிவிஎஸ்சி இரண்டாயிரத்தி ஆறு திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி வந்ததுடன் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
அவர் வருமானத்திற்கு அதிகமாக ஒரு கோடியே எழுபது லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி மூன்று ரூபா ஒன் பாயிண்ட் செவன் க்ரோர்ஸ் அசட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருமதி வளர்மதி மீது வழக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்கிறது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்த உடனே அந்த வழக்கு டிஎம்கே பீரியடு முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே சார்ஜ் ஷீட் போடுறாங்க வளர்மதி மேலே வளர்மதி மேலே பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் லெவனில் சார்ஜ் ஷீட் போடுறாங்க அண்டு பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் லெவன்லேயே வந்து அடிஷ்னல் ஃபோர்த் அடிஷ்னல் ஸ்பெஷல் ஜட்ஜ் சிட்டி சிவில் கோர்ட் வந்து டுக்கு காக்னிசன்ஸ் ஆஃப் தி சார்ஜ் ஷீட் அண்ட் இஷ்யூடு சம்மன்ஸ் டு தி அக்யூஸ்டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் வரைக்கும் அக்யூஸ்டு கோர்ட்டில் அப்பியரே ஆகலை ஒரு காரணம் இந்த காரணம் அந்த காரணம்ட்டு ஏதாவது ஒரு காரணங்களை சொல்லி அப்பியர் ஆகலை இதுக்குள்ள வளர்மதி ஆயிரம் விளக்கில் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏ ஆகிவிடுகிறார் டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வளர்மதி அமைச்சராகவும் ஆகிவிடுகிறார் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வழக்கில் திருமதி வளர்மதி அவர்களின் கணவர் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும்னு ஒரு பெட்டிஷன் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் போடணுன்னு பெட்டிஷன் போடுறாங்க இவங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறாங்க இவங்க கணவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு போடுறாங்க அது பெண்டிங்காக இருக்கும்போதே நவம்பர் மேபி அந்த ஜட்ஜ் ரெஃப்யூஸ் டு சைன் நினைக்கிறேன் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அலோவ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் போடல ஒரு நிமிஷம் ஏன்னா அந்த கடந்த ஓபிஎஸில் சொல்லியிருப்பார் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் போலீஸ் தான்ப்பா கேட்கணும் அது அவங்களோட ப்ரோடா கட்டி இவருமே பாட்டு கேட்டுருக்காரு அப்படின்னு இதுலேயும் வந்து இவங்க போடுறாங்க இது பெண்டிங்காக இருக்கும் போதே வளர்மதி ஃபைல்ஸ் அ டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் ஓகே வளர்மதி டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ண உடனே ஒரு ஒரு வாரத்திலேயே மீதி மூ மூணு அக்யூஸ்டு மக மகன்கள் மற்றும் கணவர் இருக்காங்கள்ல அவங்களும் வந்து ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறாங்க டிஸ்சார்ஜ் போடுறாங்க ஐம் சாரி வளர்மதி வந்து நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க கணவர் மற்றும் இரண்டு மகன்கள் டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அந்த டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷனுக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதில் மனு தாக்கல் செய்கிறது அந்த பதில் மனுவில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் திரு ஜி சம்பந்தம் எனக்கு தெரிஞ்சது இவர் இன்னொரு கூடுதல் தகவல் இவரை பற்றி ஜெயலலிதாவோட சொத்து குவி படத்துக்கும் இவர் தான் இவர் ஓகே ஓகே ஏன்னா சர்விங் ஆஃபீஸர் தானே இருக்கணும் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை கேஸ் வென்ட் டு பெங்களூர் இல்லையா அப்போ சம்மந்தம் தான் அந்த கேஸுக்கும் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் இவர் சம்பந்தம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் வேலை பார்த்ததை விட ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது தான் அதிகம் அவனு தப்பு சொல்ல சார் இங்கே வந்து லேண்டு சீப்பாக இருக்குன்னு அவர் ஓயமாரில் அப்போ வாங்கி போட்ட லேண்டெல்லாம் இங்கே பல கோடி ஓகே ஸோ அவர்கிட்ட இந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறாங்க ஏன் அவரை வந்து ஜெயலலிதா கேஸுக்கு மற்ற கேஸுக்கு எல்லா கேஸுக்கும் அவரை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் என்றால் நான் இவர் ஜெயலலிதா கேஸோட ஐவோன்னு சொல்கிறது ஜெயலலிதா சிஎம்மாக இருந்தப்பா ஐவோ ஓகே 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 ஐ காட் இட் ஏன் இவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா எதை நீட்லாம் கழித்து போடுவார் அப்படி அப்பா கரெக்டாக இருக்கா போடுவார் அது மாதிரி தான் இதுலேயும் போட்டிருக்கேன் இதில் இப்போ இந்த அக்யூஸ்டு நாலு பேரும் எங்களை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுங்கள் இந்த கேஸில் முகாந்திரமே இல்லைன்னு சொல்லும்போது பதில் மனு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தாக்கல் செய்கிறது இந்த பதில் மனு தான் முக்கியம் ட்யூரிங் தி செக் பீரியட் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் ஒன் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் த பெட்டிஷனர் ஹேஸ் நாட் அக்வைட் எனி ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி போடு முடிச்சிட்டார் சுத்தமாக ஒன்று கூட வாங்கலன்ற வாங்கலன்னு சொல்லிட்டார்ல ரைட்டிங்கில் கொடுத்துருக்காரு அப்படி வாங்கலன்னு சொன்னேன்னா இப்போது சசிகலா இளவரசி சுதாகரன் எதுக்கு வழக்கில் சேர்த்தாங்கன்னா அவங்க பேரில் நீ வாங்கியிருக்கங்கிறதுக்காக தான் சேர்க்குறது பட் இவர் சொல்கிறார் அக்யூஸ்ட் எதுவுமே வாங்கலை அப்படின்ட்டு இதே சம்பந்தம் போன கவர்மெண்டில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செஞ்சார்ல அதுலேயும் அவர் தான் ஐயோ அதுலேயும் அவர் தான் ஐயோ அதான் சிறப்பு அதை தான் ஜட்ஜ் குறிப்பிடுறாரு இந்த மாதிரி இவர் சொல்கிறாரு இட் இஸ் இன் பேரா சோன் சோ இட் இஸ் சமிட்டட் தட் த பெட்டிஷன் ஹஸ் நாட் அக்வைட் எனி ப்ராப்பர்ட்டி டூரிங் தி செக் பீரியட் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று டூ ரெண்டாயிரத்தி ஆறுன்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் சொல்கிறார் சம்பந்தம் டிஎஸ்பி ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் செல் டிவிஎஸ்சி ஹேஸ் தேர் ஆஃப்டர் ரெக்வஸ்டட் த ஸ்பெஷல் கோர்ட் டு பாஸ் எனி ஆர்டர் ஆர் அதர் ஆர்டர்ஸ் எப்படி ப்ரேயர் பண்ணுங்க எனி ஆர்டர் ஆர் அதர் ஆர்டர்ஸ் அவ்வளோதான் நான் சொன்னேன் எதை எழுதி வச்சாலும் ஏதாவது பண்ணுங்க இல்லை ஏதாச்சும் பண்ணுங்க எது வேணாலும் பண்ணுங்க நான் சொன்னேன் எதை எழுதி கொடுத்தாலும் கையில் போடுவேன் இது மாதிரி கரெக்டாக இருக்கா ஐயா போட்டுருன்னு போட்டுருவேன் இட் இஸ் ரேதர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அண்ட் ஐரானிக் தட் த வெரி சேம் ஜி சம்பந்தம் டிஎஸ்பி ஹேட் ஃபைல் த சார் ஷீட் ஆன் டு
by acquiring and being in possession of pecuniary resources and properties in her name and in the names of A to K V Balasubramaniam in her name and so on. Her name, ma'am. K V Balasubramaniam B Muttamudan and Thiru B Muvendan, which were disproportionate to her known sources of income to the extent of 1.70 crores, which she could not satisfactorily account for. And thereby, A1 Valarmadi committed the offences punishable under section so and so of the Prevention of Corruption. I am not sure. This is a good thing. What is Valarmadi? I am not sure. 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 அவர் கணவர் பெயரிலும் அவர் மகன்கள் பெயரிலும் வருமானத்திற்கு அதிகமாக ஒரு ஒன்று புள்ளி எழுபது கோடிக்கு சொத்துக்களை சேர்த்துள்ளார் இந்த சொத்துக்களுக்கு அவரால் உரிய கணக்கை காட்ட முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்பந்தம் வந்து மலர்மதி மந்திரியானவன் ஆமாம் வளர்மதி மந்திரியானவன் என்ன சொல்கிறாரு வளர்மதி செக் பீரியடான இரண்டாயிரத்தி ஒன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி ஆறு வரை எந்த சொத்துக்களையும் தன் பெயரில் வாங்கவில்லை அதற்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னா கோர்ட்டில் வந்து இவங்க டிஸ்சார்ஜ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த டிஸ்சார்ஜில் இவங்க வந்து என்ன ஒரு ஸ்டாண்டு எடுக்கிறாங்கன்னா இவர் திரு சம்பந்தம் எடுக்கிற ஸ்டாண்டு என்னென்னா பலர் மதி ஒரு ஒரு பத்து ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருக்காங்க அந்த பத்து ப்ராப்பர்ட்டியோட விலை எண்பது லட்சம்னு வச்சுக்கலாம் அந்த எண்பது லட்சத்துக்கு வளர்மதி வருமான வரி கட்டியிருக்கிறார் அதனால் அது சட்டபூர்வமான சொத்துன்னு முடிவு பண்ணுறார் அது எப்படி இதுக்கு இந்தியா பொறு ஏங்க இது சட்டமாக இருந்தால் ஜெயலலிதா ஏன் அந்த அறுபத்தாறு கோடி கேஸுக்கு ஜெயிலுக்கு போகுது ஏன்னா இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் தானே எவ்வளோ ஈஸி யோசிச்சு பாருங்க இது இந்த விஷயம் இந்த லா வந்து லாங் பேக் செட்டில்டு எயிட்டி எயிட்டில் புது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே செட்டில்டு அதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ட்டி எயிட்ல ஒரு ஆக்ட் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பிசி ஆக்டு பழைய ஆக்ட் ஒன்று இருந்துச்சு அந்த ஆக்டிலேயே இது செட்டில்டு பழைய ஆக்டிலேயே அதாவது இந்த இன்கம் டேக்ஸ் கட்டிட்டேன் பப்ளிக் சர்வெண்ட்ன்றது கேட்கறது இப்போ வளர்மதியோட கணவர் பினா வளர்மதியோட பினாமின் டிவிஎஸ்சி சார்ஜ் பண்ணுது அவரு வந்து ஒரு இருபது கோடிக்கு சொத்து வச்சிருக்காரு எப்படி சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னா வளர்மதி தன் கணவர் பெயரில் சொத்து வாங்கினார் தான் சார்ஜ் பண்ண போறாங்க இப்போ கணவர் வந்து எங்க நான் தான் இருபது கோடி என்னங்க முப்பது கோடிக்கு இன்கம் டேக்ஸ் கட்டியிருக்கேன்னு சொன்னாங்கன்னா அது லாஃபுல் இன்கம் எடுத்துக்க முடியுமா இதெல்லாம் சம்பந்தத்துக்கு தெரியும் சம்பந்தம் எனக்கு தெரிஞ்சு தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்தே அங்க இருக்காரு சம்பந்தம் தொண்ணூத்தி ஆறுல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொமோஷன்ல இவங்க இந்த செட் எல்லாம் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வர்றாங்க எயிட்டி செவன் பேட்ச் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் டூ டிஎஸ்பி எனக்கு நினைவு இல்லை வர்றாங்க இல்லை இன்ஸ்பெக்டர் தான் வர்றாங்க எயிட்டி செவன் பேட்ச்னா இன்ஸ்பெக்டர் வர்றாங்க வந்துட்டு லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில தான் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் இருந்தாரு இவருக்கு இது தெரியாதுன்னு சொல்றதுக்கெல்லாம் ஏத்துக்க முடியாது ஆனா அந்த அதிகாரி எப்படி மாறாங்க ஒரே ஆள் தானே ஒரே ஒரே ஆளு எப்பவும் சஃபாரி போட்டு தான் இருப்பாரு சம்பந்தம் நல்லா டாலா இருப்பாரு சஃபாரி சம்பந்தமா சஃபாரி சம்பந்தம் அவரு என்ன அங்க இந்த திமுக ஆட்சியில என்னென்னலாம் போய் பேசிட்டு இங்க வந்த உடனே இது இதுக்கு வந்து ஒரு ஜட்ஜ் சைட் பண்றது ஜெயலலிதாவோட கேஸையே சைட் பண்றாங்க ஓகே ஓகே ஜெயலலிதாவோட கேஸையே சைட் பண்ணும்போது இதுல இந்த வெறுமனே அதுல ஒரே ஒரு இடத்துல சொல்றாங்க நான் எளிதாக அதை சொல்லி விடுக்கிறேன் ஆஹ் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்றாரு இந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஜட்ஜ் இவங்களை வளர்மதி உள்ளிட்டோரை டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு எந்த சட்டப்பிரிவை எந்த தீர்ப்பை முன்னுதாரணமாக காட்டுகிறார் என்றால் டிவிஎஸ்சி வர்சஸ் கே பொன்முடி ஓகே அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த அக்யூஸ்டுக்கு அந்த பைனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது கொடுக்கலன்னா அந்த கேஸே வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனே ஃப்ராடுன்றது மாதிரி கொண்டு போறாங்க அது ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் என்ன சொல்றாரு இந்த நீதிபதி சுட்டி காட்டும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தவறு என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லி இருக்கிறது எல்லாருக்கும் <laughs> வழங்கினா 
வளர்மதி கேஸை ரெஸ்டோர் டு ஃபைல் அண்ட் நோட்டீஸ் இஷ்யூ டு வளர்மதின்னு போட்டிருக்காரு செவனேன்னு இருந்தால் இருந்தால் ஏடிஎம்கேல ரெண்டு பேர் தப்பிச்சிருப்பாங்க இந்த ஆர்எஸ் பாரதி சும்மா இல்லாமல் வளர்மதி அக்கா இதை பார்த்துட்டு எப்படி திட்டும் ஆர்எஸ் பாரதியன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களே வா நம்ம இல்லை ஒரு <laughs> 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 நடக்கும் ஒரு அந்த டிஸ்சார்ஜ் போல இந்த ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் டைப் இல்லை ஓகே இது அதை விட மோசம் ஓ எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு பொன்முடிமையில ஒரு கேஸ் ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க வளர் முடிமையில எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே கேஸ் இது மறுபடியும் டேக் டப் தானே இது டேக் டப் அவ்வளோதான் ரெஸ்டோர்டு ரெஸ்டோர்டு அப்பீல் ரெஸ்டோர்டு நோட்டீஸ் இஷ்யூடு அப்புறம் கே கே எஸ்எஸ்ஆர் இதெல்லாம் எடுத்துருக்காங்க பொன்முடி மேல இவர் திரு பெரியசாமி மேல நீதிபதி இந்த ஒரு வழக்கை எடுத்திருக்கிறார் இது போக சுமோட்ட வழக்கு தான் இது சுமோட்ட வழக்கு இது போல பெரியசாமி இன்னும் மூன்று வழக்குகளில் விடுதலை ஆயிருக்கிறார் அது போக ஆறு வழக்கு லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் நிலுவையில் இருக்கிறது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கருணாநிதியின் தயால பரோபார பரோபகார குணத்தால் இவர் மாட்டிக்கிட்டார் இது என்ன கேஸ்னா இந்த ஹவுசிங் போர்ட் ஸ்கேம் அலாட்மெண்ட் உங்களுக்கு இவர் ஹவுசிங் மினிஸ்டர் அந்த கருணாநிதி தனது கடைசி காலத்தில் இந்த மாநாடு மாநாட நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு பாராட்டு விழாக்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு பாச தலைவருக்கு பாச தலைவருக்கு பாராட்டு விழா எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு யாராவது வந்து ராஜா நல்லா இருக்கீங்களா ராஜான்னு சொன்னோடனே அப்பா எங்கப்பா இந்தா பொன் முடிப்பு அப்படின்ட்டு ம் அடுத்தது ஆடிக்கார் போய் நிற்கும் போய் நிற்கும் நீங்க எதுக்கு வரீங்க எடுத்து ஏதாவது ஒரு அரசர்கள் பொன் முடிப்பு கொடுப்பார்கள்ல அது மாதிரி கலைஞருக்கு என்ன பழக்கம்னா ஏன்பா என்ன பண்ணணுமா சார் கஷ்டப்படுறானா ஹவுசிங் போர்டில் ஒரு பிளாட்டு தரேன் எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு வீட்டு வசதி வாரிய நிலங்களை தூக்கி வாரி வழங்கினார் அதில் வாங்கினதில் இதனால தானே ஜாஃபர் சேட்டு ஒரு நல்ல பதவிக்கு வர முடியாமல் அவர் மனைவி இன்று வரை நீதிமன்றத்தில் வழக்கை எதிர்கொண்டிருப்பது இந்த வீட்டு வசதி வாரிய ஊழலின் காரணமாக தான் அதில் நான் புகார்தாரர் இது மாதிரி ஜாஃபர் சேட்டு போக கலைஞர் பிளாட்டு கொடுத்த மூணு பேர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பாண்டியன் வினோதகன் கணேசன் வினோதகன் கணேசன் வினோதகன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க மூணு பேரும் ஒரு கலைஞரோட செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இருக்கிற உளவுத்துறை அதிகாரிகளாம் ஜாஃபரை பார்த்து கற்றுக்கணும் கருணாநிதியே உளவு பார்த்துட்டு இருப்பார் ஜாஃபர் ஒரு இவங்க மூணு பேர் தானே டியூட்டியில் இருப்பாங்க என்னையா யாரையா வந்தது ஐயா இன்றைக்கி இவர் வந்தாருங்க இன்றைக்கி இவர் கலைஞர் வந்தார் என்ன பேசுனாங்க ஐயா இது இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாருங்க அப்படின்னு இவர் ஜாஃபருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணோடனே இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இது எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி ஜாஃபர் போய் கலைஞர்கிட்ட பேசுவார் ஓகே ஓகே அவரையே உளவு பார்க்குறாருன்றது கலைஞருக்கு கடைசி வரைக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் தெரியாமல் போச்சு இப்போ இந்த அலாட்மெண்ட் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர்ஸ் பிஎஸ்ஓ வந்து கணேசன் மூணு பேர் இருக்காங்க சிஎம் கே இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அவர் மூணு பேரும் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த கணேசனுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கணேசன் வந்து எனக்கு நான் அதிக வாடகை கொடுத்து தனியார் வீட்டில் குடியிருந்து வருகிறேன் அதனால் எனக்கு மலிவு விலையில் ஒரு ஒரு பிளாட் ஒன்று ஒதுக்கி கொடுங்க அப்படின்ட்டு திரு கணேசன் அவர்கள் ஒரு விண்ணப்பம் கொடுக்கிறார் இந்த விண்ணப்பம் கொடுக்கும்போது கணேசன் போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸில் மாதம் ஆயிரத்தி இரநூறுவா வாடகை இருந்துட்டு இருக்கார் ஆயிரத்தி இரநூறுவா கூட இல்லை ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது ரூபா இவர் பாட்டுக்கு அப்போ அங்கே யார் இப்போ இதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ண போகிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் கணேசன் பாண்டி எல்லாம் போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸில் தான் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அது அதுவும் மந்தவலி பியர்கோ குவார்ட்டர்ஸ்னு நினைக்கிறேன் போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸ் தான் இருக்காங்கன்னு தெரியும் பட் இருந்தாலும் ஒரு லெட்டர் வருது நான் வாடகை வீட்டில் அதிக வாடகைக்கு கொடுத்துட்டு கூட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னோடனே வாங்கி பார்த்துட்டு அந்த செக்ஷன் ஆஃபீஸர் இல்லை நான் போட முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவர் கொடுக்குறாரு லெட்டர் கொடுத்த உடனே இவர் கணேசன் லெட்டர் கொடுக்குற டேட்டு வந்து கணேசன் டேட்டே போடாமல் ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறாரு அன்டேட்டட் லெட்டர் அவர் அன்டேட்டடாக கொடுக்குற லெட்டரு ரீச் தி ஹவுசிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஆன் சிக்ஸ் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட் ஆன் த சேம் டே ஹவுசிங் டிபார்ட்மெண்ட் இனிஷியேட்ஸ் தி ஃபைல் இவருக்கு உயர் வருவாய் பிரிவில் முகப்பேர் ஏரி திட்டத்தின் கீழ் இவருக்கு ஒரு பிளாட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறு சதுர ரெண்டு கிரவுண்டு பிளாட்டு ஒதுக்குவது என்று அரசு முடிவெடுக்கிறது இப்படி முடிவெடுத்தவுடன் எந்த கேட்டகரியில் இவருக்கு ஒதுக்கிறதுன்னு ஒரு கேட்டகரி வேணும் இல்லை அப்பழுக்கற்ற அரசு ஊழியர் என்ற கேட்டகரியில் கொடுக்குறாங்க அப்போது இந்த கருணாநிதி பண்ண கூத்துல இதெல்லாம் ஒன்று 
இது பரவுது இந்த நியூஸ் இந்த மாதிரி மூணு பேரும் எப்படி வாங்கினீங்க அப்போ கட்ட அரசு ஊழியர்னு சொன்ன உடனே நம்மளும் வாங்குவோம் அப்படின்னு இப்போ ஒரு கார்பரேஷன் கமிஷனர்ல இருந்தார் பிரகாஷ் ஐஏஎஸ்னு ஒரு தெரியும் திரு பிரகாஷ் என்பவர் அப்போ கட்ட அரசு ஊழியர் கீழே கையெழுத்து போடுற திரு பிரகாஷ் அந்த லெட்டர் எல்லாம் வெளில ரிலீஸ் பண்ணப்போம் இந்த ஹவுசிங் ஸ்கேம் நான் தானே பிரேக் பண்ணப்போம் ஆமாங்க ஐஏஎஸ் தானே படிச்சிருக்கேன் அறிவு வேணா அந்த பேராசை பாரு எனக்கு யாரா வந்து அப்படி கட்ட அரசு ஊழியர் சர்டிபிகேட் கொடுத்து நானே கொடுத்துருவேன் ஸோ வந்து ஆறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அப்ளிகேஷன் வந்த உடனே இம்பக்கபிள் ஹானஸ்ட் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்னு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இது போட்டோம் அதன் கீழ் கணேசனுக்கு இது ஒதுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னைக்கு கையெழுத்து அதுக்கு அதில் கையெழுத்து போகிறது செல்லமுத்துன்னு டிஎன்பிசி சேர்மேனெல்லாம் இருந்தார் ஹவுசிங் செக்ரட்டரி செல்லமுத்து ஐஏஎஸ்ன்னு ஆறு மூணு அப்ளிகேஷன் ஏழு மூணு ஹவுசிங் செக்ரட்டரி கையெழுத்து போடுறாரு இவ்வளோ சூப்பர் ஃபாஸ்டாக ஆமாம் ஏழு மூணு அவர் கையெழுத்து போடுறாரு வீட்டு வசதி துறை அப்போதைய வீட்டு வசதி துறை திரு பெ ஐ பெரியசாமி பத்து மூணு கையெழுத்து போட்டார் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏழு மூணு கையெழுத்து போடுறாரு ஹவுசிங் மினிஸ்டர் பத்து மூணு போடுறாருன்றேன் எட்டு மூணு மற்றும் ஒன்பது மூணு சனி ஞாயிறு ஸோ மொத்தம் ஜட்ஜு சொல்கிறாரு இப்போது கன்சிடரிங் த ஃபேக்ட் தட் எயிட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட் அண்ட் நைன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட் வேற சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே the time taken to perform perform this administrative fiat was only 48 hours in other words it appears that the application given by a1 was numbered on a thursday processed by the secretary on a friday and approved by the minister on a monday followed by the release of government order at lightning speed on the same day ennaiki perisami kaiyittu porar annike jo issued இதே மாதிரி ஏழை மக்களுக்காக இந்த அரசு இயந்திரம் வேலை செய்யாதா என்ற இயக்கத்தை இவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் செய்யாது செய்யாது ஆமாம் அப்புறம் ஹவுசிங் ஜிஓ இஷ்யூடு இவங்க பண்ணுறதுலாம் தப்பு என்ன பண்ணி மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா ஜிஓ இஷ்யூ பண்ணிடுறாங்க அந்த வீடு உங்களுக்கு எப்படி சொந்தமாகும் இப்போ உங்கள் பேரில் ஃபெலிக்ஸுக்கு வந்து பத்திரிகையாளர்லாம் அந்த மாதிரி வாங்கியிருக்காங்க தெரியல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஜிஓ வீடுன்ட்டு அலோட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த வீடு உங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை யூ ஹவ் டு பே தி ஃபுல் மணி டு தி ஹவுசிங் போர்ட் தி ஹவுசிங் போர்ட் வில் எக்ஸிக்யூட் சேல் டீ சேல் அப்புறம் தான் நீங்கள் வைக்க முடியும் இந்த கணேசன் வினோதகன் அண்டு பாண்டியன் மூணு பேருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜியோ வருதுல்ல ஜியோ வந்தாலும் என்னப்பா ஜியோ வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வாங்கிறியா எப்படின்னா இது நடந்திருக்கு ஆன் ரெக்கார்டு அது அப்படியே வித்துட்டாங்க கை மாத்தி விட்டாங்க வித்துட்டாங்கன்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் ஜியோ போடுறாங்க ஜியோ போட்டோன்னா அதுல ஒன்னே கால் கோடி ஒன்னு மூணு நடிக்க ஒரு பிளாட் அப்பவே ஒன்னே கால் கோடியே ரெண்டு கோடி கை மாத்தி விட்டுறாங்க ஆர் ஒன் கோட் பிப்டி தௌசண்ட் ஆர் சம்திங் கை மாத்தி விட்டுறாங்க அந்த ஒரிஜினல் அமௌண்ட்டையும் இந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டையும் வா யார் வாங்குறானோ அவனே அரசுக்கு செலுத்துறான் அப்போ இந்த பேப்பரை கை மாத்தி விட்டதுக்கு உனக்கு வந்து ஐம்பது லட்ச ரூபாயா அதுக்கு இவ்வளவு ஃபாஸ்டா மினிஸ்டர் வரையும் ஒர்க் பண்ணி ஆமா அப்பல் கட்டுற ராஜ்ய அரசு ஊழியர்கள் பண்ற வேலையாதே இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றேன் இந்த மூணும் வந்து இந்த மூணு பேரும் இதெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு சர்வீஸ் புக்ல என்ட்ரி போடணும்ல இந்த மாதிரி நான் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வீஸ் புக்ல என்ட்ரி போடணும்னு இவங்க மூணு பேரும் கான்ஸ்டபிளாக இருந்து ப்ரொமோட் ஆனவங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏஆர் இவங்க மூணு பேரும் ஏஆர் ஸ்ட்ரென்த்து மேலே எழுதி போட்டோன்னே அங்கே உயரதிகாரிகள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க பார்த்துட்டு என்னையாது ஒரு ஆர்டர் வருது நீ கை மாற்றி விட்டுக்கிட்டு அதில் ஜஸ்ட்டு கை மாற்றி விட்டதுக்கு உனக்கு அப்போ இருபது லட்ச ரூபா உனக்கு லாபம் இதை சர்வீஸ் புக்கில் வேறு நீ என்ட்ரி போட சொல்கிற நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன்ட்டு ஒரு அதிகாரி சொல்கிறார் அந்த அதிகாரி பேர் தான் ஏகே விஸ்வநாதன் ஓகே ஓகே அவருக்கும் ஜாஃபர் சைட்டுக்கும் பிரச்சனையாக வருதே அப்போ தான் ஜாஃபர் சைட் அப்போ ஐஜி இவர் டிஐஜி இதிலெல்லாம் கையெழுத்து போட வேண்டிய அதிகாரம் டிஐஜி கிட்ட இருக்கு ஸோ இவர் வந்து ஏகே விஸ்வநாதன் நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன் இது என்ன கணக்கு கை மாற்றி விடுறது இது வந்து லஞ்சம் அப்படின்ட்டு அவர் கையெழுத்து போட மாட்டேன்னு சொல்லிடுறாரு சொன்ன உடனே ஜாஃபர் சைட் என்ன பண்ணுறாரு டிஐஜி கிட்ட இந்த பவர்ஸ் இருக்கிறதுனால தானே நீ கையெழுத்து போடுற இந்த பவர்ஸ் எல்லாம் ஐஜிக்கு மாத்தினேன்னு சொல்லி அவர் ஐஜிக்கு எல்லா பவர்ஸையும் மாத்திட்டு அவரே கையெழுத்து போடுறாரு அதை போட்டதுனால அவரும் இதில் எல்லாம் அக்யூஸ்டாக சேர்த்தாங்க அதற்கு அப்புறம் வந்து இவர் கணேசன் நான் வாங்கினது மாதிரி கணேசன் வந்து எவ்வளோ கட்டணும்னா எழுபத்தி நாலு லட்சம் அப்போ கட்டணும் கணேசன் அதை டக்குன்னு கை மாற்றி விட்டு கவிதான்ற ஒருத்தவங்களுக்கு கை மாற்றி விட்டு இந்த ஹவுசிங் போர்டுக்கு கட்ட வேண்டிய பணத்தை கவிதா இ முகப்பேருக்கு கட்டுவாங்கன்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு ஒரு வாரத்தில் வேலையை முடிச்சிடுறாங்க ஆ அலாட் பண்ண அமௌண்ட்டு ஹவுசிங் போர்டு கட்ட வேண்டியது எழுபத்தி நாலு லட்ச
and it is all wrong. The prosecu prosecution case is that the entire conspiracy was orchestrated by Periyasamy by allotting HIG plot under impeccable honest government servant quota, even though Ganesan had not asked for allotment under the said quota. Mm. Our Ganesan had not asked for our inner soldier, Ganesha, and Vito, and Kurumoto, Kudirka, or Vida Kurum, have been the Kagari, the Pandirkang have been solitary. As a Mudjir there, from May two thousand eleven, DMK government to point out an end of vigilance, Varaka Lam at the Usarika, Varaka Padusa, Varaka Padusa, Ganesha, Padma, yet to Peri Sami, and Dinti, or Kamila, Kutrapatri, Takal say, but here the Rendati Charge sheet file is charge sheet file and the other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing Prosecution files a petition for further investigation. This is the first thing. This is the you will file for the investigation. If you have a DMK period, you will file a petition. This is the original further investigation. Okay, okay. If you have a DMK period, you will file a petition. If you have a DMK period, you will file a petition. If you have a DMK period, you will file a petition. If you have a additional charge sheet, you will file a petition. If you have a housing board, you can't get a housing board. If you have a housing board, you can't get a housing board. If you have a housing board, you can't get a housing board. This is the further investigation. If you have a housing board, you can't get a housing board. If you have a inspector, you can't get a housing board. If you have a discharge petition, you can't get a discharge petition. This discharge petition was dismissed by the special court on August 2015. August 2015, the petition was dismissed. The petition was dismissed. The charges were framed. The court was posted. The court was posted. The court was posted. The court The Kita Tata or Ye Path hearing the Litali Pod. Our order the A one Ganes not the dismissed. The dismissed the other pending arc. Add the dismissed. Dismissed. Add the file pandra on the pending arc either pretty Talitali poetry. Upra Yiridiaka framing of charges can solitary render 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 the Padana and again the case judge post pandra. Post pond order, either him why the Wanguang and Terinja order, court Adelay in a record upon the Na. In email, further adjournment could come at him. Patunbo the render render at the Padana and Niki, we will frame charge in solitary court and Niki order away portrait. In the stage of the Ganes and Enna Pandarna, discharge a dismissed Panangla, other Kedraka, we need the Matam Sagira. Okay, okay. A Piana Sar court lapin, charge frame Panadin. Ganes and A to having failed, failed, it was now the turn of A3 Peri Sami to play the discharge game. <coughs> okay. Our Mutsar at the Ivra, 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 the Abdina solitary, you were in the ground at discharge. Special court, July two thousand sixteen, la Ella wrote a discharge petition in dismissed Pandit. July two thousand sixteen, election Murjit, Timugachi, Vandrun, and Chitra, you get a fag and a poranga, but all the Angachi or Lander than Telia, Ella made dismissed. Moonbero discharge and dismissed. The card at the stage, the charge frame penny trial comments out. Upon the special court, discharge dismissed Panangala. Dismiss பண்ண பிறகு இதுக்கு எகைன்ஸ்டா பெரியசாமி உள்ளிட்டவர்கள் ஹை கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் போறாங்க ஹை கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் போன உடனே ஸ்டேயே கொடுக்கலனா கூட ஹை கோர்ட் என்ன பண்ணுதுனா ஸ்பெஷல் கோர்ட்ல இருந்து ரெக்கார்ட்ஸ் கால் ஃபார்னு சொல்வாங்க இந்த மேட்டர் பத்தி விசாரிக்க ரெக்கார்ட்ஸ் கால் ஃபார்னு இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஜூலை 2016 லேயே ஸ்பெஷல் கோர்ட்ல இருந்து ஹை கோர்ட்டுக்கு போயிடுது ஹை கோர்ட்டுக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் போறா போனதனால ஸ்பெஷல் கோர்ட் ரெக்கார்ட் இல்லாம கோர்ட் கேஸ் எப்படி நடத்துவ
ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் ரெக்கார்ட்ஸ் வரலையா ரெக்கார்ட்ஸ் வரல கேஸ் தள்ளிக்கிட்டே போகுது மூணு வருஷம் எந்த ப்ராக்ரஸும் இல்லாமல் கேஸ் தள்ளிக்கிட்டு போகுது ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அது ரெண்டாயிரத்தி ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் தள்ளி தள்ளி போயிட்டு இருக்கு ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்த மேட்ரு எம்எல்ஏ எம்பி ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுக்கு போயிடுது ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுக்கு போன உடனே அந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் இருக்கிற ஜட்ஜு இவங்க செட்டிங்க்லாம் வராத ஜட்ஜு போல இருக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆறு வருஷம் எதுவுமே சார்ஜ் கூட ஃப்ரேம் பண்ணாமல் ஓட்டிட்டீங்க அதனால் இனிமேல் இந்த வழக்கில் நீங்கள் டிலே பண்ணுறதை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஃபேராக ஒரு ஆர்டர் போடுறாரு அந்த ஆர்டர் படிக்கிறேன் ட்ரைல் கோர்ட்டோட ஆர்டர் ஸ்பெஷல் எம்எல்ஏ எம்பி ஸ்பெஷல் கோர்ட்டோட ஆர்டர் ஆர்டர் டேட்டட் டுவெண்ட்டி எயிட் லெவன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஏ ஒன் அண்ட் ஏ டூ பிரசன்ட் அதாவது கணேசன் அண்டு பத்மா ஏ த்ரீ ஆப்சன்ட் ஐபி ஆப்சன்ட்டு இந்த டிஸ்சார்ஜை எதிர்த்து நாங்கள் ஃபைல் பண்ண அந்த ரிவிஷன் பெட்டிஷன் வந்து ஹைகோர்ட்டில் வந்து ரிவிஷனுக்கு இருபத்தேழு பத்தொன்பது விசாரணைக்கு வந்தது வந்ததும் இரண்டு வாரங்களுக்கு அதை தள்ளி வைத்து விட்டார்கள் அதனால் நீங்கள் ஃபர்தராக தள்ளி வைங்கன்னு கேட்கும்போது ஜட்ஜ் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த கேஸ் இஸ் பெண்டிங் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் Still the charges could not be framed. A1 to A3 have filed their discharge petition one after another to gain time. All the, t- all the three discharge petitions were disposed. A1 to A3 have filed criminal revisions before the High Court. Thereby records were called for and submitted to the High Court. Recently, High Court was pleased to transfer the records back to this court. So, பண்டில் இங்கே திரும்பி வந்துருச்சு ஒரு ஏத்திரி ஐபரி சாமி இன்னும் வரல அதனால் கடைசியாக நாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு இந்த வழக்கை தள்ளி வைக்கிறேன் அன்னைக்கு மூணு பேரும் ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்குன்னா அன்னைக்கு ஐ எம் கோயிங் டு ஃப்ரேம் சார்ஜஸ் அப்படின்னு கேட்டகாரிக்கெலாம் ஒரு ஆர்டர் போட்டுறாங்க அப்புறம் அவர் சொன்ன டேட்டில் ஃபோர் டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எல்லா அக்யூஸ்டும் வந்துடுறாங்க சார்ஜஸ் ஃப்ரேம்ட் அகேன்ஸ்ட் கணேசன் பத்மா அண்ட் ஒரு திரு ஐபரி மூணு பேர் மேலேயும் சார்ஜஸ் ஃப்ரேம்ட் ஸோ இந்த சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணாங்களே இதை நாங்கள் ஹைகோர்ட்டில் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐபியோட அட்வொகேட்டு அந்த கோர்ட்டில் போய் சொல்லும்போது இட் வாஸ் அர்ஜென்ட் ஃபார் ஜஸ்ட் அ வீக் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு போடுறாங்க அந்த டேட்டில் அந்த கோர்ட்டோட ஸ்பெஷல் பி இருக்கா ஸ்பெஷல் பிபி இருக்காங்கல்ல அவர் வந்து எனக்கு அட்ஜன்மெண்ட் வேணும் ஹைகோர்ட்டில் போய்ட்டு ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி ஏடிஎம்கே வைக்கல இருக்கும் செட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அடுத்த நம்ம ஆச்சு தான் ஏன்னா இருபது வந்துருச்சு அடுத்த நம்ம ஆச்சு தான் பார்த்துக்க அப்படின்னு ஒன்று யாருன்னு தெரியல தம்பி தூரம் ஏன் தெரியல ஸ்பெஷல் அது அந்த பேரே இருக்க Mohammad Muzamil, Government Advocate of the High Court, asked me to get adjournment. He said to me, he said to me, he said to me, he said to me, he said to me. Now, if we say this, we will quash the charges. Now, we will come to the 23rd. 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 அந்த இருபதுலேருந்து கண்டினியூஸாக அதுக்கப்புறம் டிலே எதுக்கு தெரியுமா கோவிட் வந்துடுது ஓகே 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 பண்டலெலாம் தூக்கி மொத்தமாக கட்டி வச்சிடுறாங்க இதற்கு நடுவில் ஜூலை இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வந்தது டிஎம்கே மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்து விடுகிறது வந்த உடனே சபாநாயகர் தனபால் வந்து இருபத்தொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று அன்னைக்கு வந்து சாட்சி சொல்லணும் ஸ்பீக்கர் வந்து சாட்சி சொல்லணும் சாங்ஷன் கொடுத்துக்கா சாட்சி சொல்லணும்னு நீதிமன்றம் உத்தரவு போடுது அந்த நார்மலாக கோர்ட்டில் சம்மன் எப்படி இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு கேஸில் விட்டஸ் கோர்ட்டு வந்து இன்றைக்கி அடுத்த யார் சாட்சின்னு ப்ராசிக்யூஷன் கேட்பாங்க கேட்டோடனே இந்த மாதிரி ஃபெலிக்ஸு அடுத்த எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கோர்ட்டு வந்து சம்மனை இஷ்யூ பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுப்பாங்க அந்த சம்மனை எந்த ஏஜென்சியோ இப்போ லோக்கல் போலீஸ்னால் லோக்கல் போலீஸ் லஞ்ச ஒழிப்புத்தோனால் லஞ்ச ஒழிப்பு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து போலீஸ் தான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்து சார் உங்களுக்கு கோர்ட் இருக்குது நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லணும் இதான ப்ரொசீஜர் இது மாதிரி இந்த இடத்துல சம்மன் கொடுக்கணுன்ட்டு கோர்ட்டில் ஆர்டர் போட்டு வைக்கிறாங்க டிவிஎஸ்சி போலீஸ் அந்த கோர்ட்டு பக்கமே எட்டி பார்க்கல ஐயோ வரவே இல்லை அந்த ஜட்ஜு கடுப்பாகி ஆன் செவன்டீன் லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் த ஸ்பெஷல் கோர்ட் கண்டம் த போலீஸ் போலீஸ்னு யார் பை அப்சர்விங் தட் த போலீஸ் ஹாவ் நாட் பாதர் டு டேக் த சம்மன்ஸ் ஃப்ரம் த கோர்ட்னு ரைட்டிங்கில் எழுதுகிறாங்க இது எவ்வளோ சீரியஸ் அப்சர்வேஷன் ஜட்ஜு நல்ல ஜட்ஜாக இருக்கிற பிள்ளையே ஆமாம் மாற்றிடுவாங்க சீக்கிரம் ஆட்சி மாற்றம் வந்த பிறகு நல்லா இருந்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு இந்த செவன்டீன் லெவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அன்னைக்கு எழுதிடுறாங்களே இந்த மாதிரி வரலன்ட்டு அப்புறமா இவங்க கண்டுக்கல எழுதுனா எழுதின்னு போ அப்படின்ட்டு விட்டுறாங்க திருப்பி வந்து முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்ட
defeating the very object behind constitution of this court. Yamale MP court na vayagama nada kundra thakana ida portra karde. Ada portu ida nada kalle abdi interdenaala. Special PP should instruct the DSP and to come and appear. Abdi interu utaru portra nanga. Ida porta orane. Anda yadi spendi ila ini mail saman erdikro. Abdi interu solite solite payi drade. Idar ke nadu e. And the discharge petition and the revision petition, high court la revision petition pending are kill. And January 2022, January 2022 la, Madras High Court, one utar upor raanga. Enna utar upor na, virai vil tirpu varanga padam no utar upor. Okay. In the case like, the appeal pa, the 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 appeal pa raanga la high court la, the moon pa discharge pan raanga, the discharge against appeal pa raanga, na adala vandu, Virayvil tirpu orang kau perlu nusulra angga. Anja virayvil ini 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 baru virayvil tirpu orang kau perlu nusulna dia ni kena five one twenty twenty two. Anja virayvil apa ni kita ingin na padu nuor musang kerjici. November twenty twenty two la high court order perlu discharge petition was dismissed. Okay. Eleven months anja eleven months ni yang delay yang visar ni ke warlan terus ke pinne di soya ana kadai lagi. Nampu pesan mudi ada judge kita ni. Okay. Dismiss pun na orang na, I perih sami went to Supreme Court. Supreme Court December 2022 le discharge petition dismiss pun niat. Okay. Felix na ulgir kerana saya solli rikan. Dan the discharge ini tu orang accused tu charges framing ke murnal kodukup bodum uri mik. Okay. Ipa charge frame pun tu tu murnal ini anda discharge file pun le na, anda apa cuti murni. Awal tu ni teri pun na mudi ada, na charge frame ke murnal ini dah discharge. Frame pun ada pergi discharge pun ada. Okay, kalau pada Supreme Court orang ini pernah ada charges framed, charge frame aku asal challenge puni dah, aku pernah entar ada, tapi tadu nak nak kalau Supreme Court itu dismiss pun ni dic. Ah, ini pada ni kita ada, satu mukjiaman. Kadang-kadang terlupa. Ah, terlupa. 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 Amai cer ragu bodi ke roller kene pada ni teriyo. Okay. Awal dana satu tu ramai cer. The transfer lah, orang ke roller kau. Lawyer kau tu judges order transfer lah. Apo timu kacchi, wanda perak me renda itu iru terendir lah. Inda judges yang transfer agra renda tu, adi um bisari tal teriyo. Apo rom 15 to 2023, dana pal api rider. Dana pal api rai, evidence lah kurter. 15 to ane kiri dana pal api rai tu pon awal dana. Peri sami, orang baru petisian file pun ada. Normala court petisian ni, kita baca juga mungkin. Soalnya, macam ada paper kan? Ada paper lah petisian for bail, petisian for discharge, petisian for. Ini, ini macam ada. Adik, yang mana provision ni, kita petisian file pun ada. Ada lah potong. Ini ke discharge ke provision, I think 439 CRPC. Ada orang provision, ini ada provision, ada provision potong. Pernah, ini adalah court nadi mula. Ini baru yang kerana saya soalnya discharge file pun ada. Ada discharge already. Dismissed by Supreme Court or dismissed by Section 19 of PC Act in the title of a petition in the special court. Section 19, Prevention of Corruption Act, Section 19 is sanctioned. In that act, you can file a petition. You can file a CRPC, Criminal Procedure Code. In that court, Section 19 of the PC Act, you can file a petition. In that petition, IPR Islam seeks discharge. You can't get discharged. Already, you have finished it. You exhausted that opportunity. Discharge. If you have to discharge, you don't have to discharge. That's why you have to discharge. Section 19 of the PC Act. Petition is to discharge. What are you saying? The judge is saying that the petition under Section 19 of the PC Act is to look at it. It's a type of typist. 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 Why? Section 19 of the Prevention of Corruption Act deals with the sanction for prosecution and does not deal with the discharge at all. However, on closer scrutiny, it is self-evident that this was part of a well-orchestrated plot to somehow short-circuit the proceedings before the special court. So, if you know all of them, you can see that you are going to go to jail. You are saying that. You are saying that. You are saying that. You are saying that. It is at this juncture that the portals of the special court suddenly turn into a circus. Okay. For Mr. Periyasami, 
to demonstrate his skill in litigative gymnastics <laughs> So, on the, on the court, when the circus Kudara Madri and the circus Kudara Telet and not a gymnastic Thermagal Kartu Manidara to the Iperi Samiki, Vipolika Kudia Hail Serapuni the Mandra Maria de Avrin Solete in the so called petition for discharge. It was contended once again that the Thirpi Padia de Granga, Yanaka Governor the sanction could go. Uh, speaker sanction uh, could come to the same ground and you discharge the air cutaway to dismiss it. Supreme Court of the Taliban Punish. Supreme Court is the next thing. Taliban Punish up in a trial court by three PN Pudu sanction governor to win under the either and the needy body. Except any other. Punish it. Discharge me. Solitaire. Either the soldier, judge, yeah, the tapun. The order of this court was rather uh, dismissed, uh, discharged uh, in 11 11. Uh, first one, the original discharge was dismissed by trial court in. July 2016, and the order and the shortly insulated Padanor Masaka Jupot order, other than 11 2022, le, High Court also confirmed the order of the trial court. Other Kupir, Uri Masatla, correcta, Saria, Urumadatil, Uchani the Mandramum, in the court, you discharge, dismiss one order, Sari, enter Solivit. Ilya. So Uchani the Mandram could either Sonna Perak. In the Adipodail, mean to a discharge petition, file Panara, the every judge entered in Panana Solita. However, unlike the earlier round of discharge, this time around, this time around, by luck or by chance or by deliberate design, luck smiled on A3 in the form of the special court. <laughs> In the Chintel, in the Vati report and the discharge petition, Adisha Devade. I perisami, Bartu Punagai Tar. In the other, Nidimantin Nidiman Nidiman Muhammaha Muhammaha Mari Punagai Tar, in the Solgira. It is shocking that the special court, which is expected to possess at least working knowledge of criminal law and procedure, <laughs> has entertained a petition under section 19 of the PC Act to discharge the accused, knowing fully well that. The provision does not uh, did not provision did not deal with the discharge at all. Ah, uh, this after that, this only that after this, what I am Once charge frame na discharge under question ne varada. That is how you put court accept pane che. Or one sir, upon this matter, in badu, one satta thin, adi pade vidhi muri kele, kunchu maav the terenjir kono na gaydar pagar. Ah, that in the court ka adu gorat teri lab printer. Apna counter file pane rangle DVSC. Lunch order pane counter file pane rangle. And the counter file board for the DVC then a point out. Normal accused in the very lump. Hello, Kotla accused in material, sir. I would take a bail petition pending at the Mudu file for knowing Maria Dadu Pandanga. Up to end up on the prosecution of Valley, even Pono at the port and no one on the file at the Pathari in the air current port and discharge in it. In the Vati and the discharge of Pathi, you may solam. I'm going to tell you about this. This is the Supreme Court. This is the Supreme Court. This is the is you are amateur and wooden, Arasatarapu, Kutravali Tarapu, Yella Rame, Ure, Ilaka Noki, Pirikim, or a team member of Haita. And your petition on the March of Hilpan Rala, Ade Masatala, special court, sanction order Tapundra Adipadilla, Iperisami, and the Varakir in the Vidivikir. Urnatai in Vehatai Vida Mosa Maha Muneri Kundin in the Varak. Discharge petition filed for now. Only Puyal Vehatil. In the work, Mudiyu will come to it. After that, I will tell you the sequence. All recall. And the judge party, and the Sarapu Nidhi Mandal Nidhi Vadi party, all that I will tell you. I have no hesitation in observing that the conduct of the special court in this matter is thoroughly condemnable and is seriously suspect. On several counts, mm. judicial equipoise requires that I refrain from saying anything more. Okay. Uh, Tamil is the in the Serapu Nidi Mandratin Nadavadike, you are a in the Uttar of Kadumayaha, Kandika Takadi, and Badil Yanakamarbata Kartile. 
எந்த கோணத்திலிருந்து பார்த்தாலும் இந்த நடவடிக்கை சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது அந்த நீதித்துறையில் ஒரு கடைபிடிக்க வேண்டிய நாகரீகத்தின் காரணமாக நான் இதுக்கு மேலே ஃபர்தராக பேசாமல் நிறுத்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இது மீதி எல்லாம் வந்து லீகலிஸ் டெக்னிக்காலிட்டிஸ் இந்த ஜட்ஜு பண்ணது எப்படி தப்பு இன்னொன்று இது இந்த சாங்ஷனை பற்றி சொல்கிறார் இந்த சாங்ஷன்லாம் இதெல்லாம் ஒரு ஃபிலிம்சி கிரவுண்டு இந்த சாங்ஷன் இது சரியில்லை அது சரியில்லை ஏதாவது வந்துச்சு பண்ணுங்க நான் முடிச்சு விட்றேன் அப்படிதான் இப்போ நீங்கள் சாங்ஷன் சரியில்லைன்னா அதிகபட்சம் கோர்ட்டில் இப்போ என்ன தெரியுமா சட்டேஷன் இருக்குது சாங்ஷன் சரியில்லை திருப்பி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து அதுதான் இது மட்டும்தான் ஸோ இப்போது இது இந்த ரெண்டு வழக்கம் எடுத்துட்டாரு இப்போது நேற்று இந்த திரு பொன்முடி வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது திமுக மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை எடுத்த நிலைப்பாடு என்னன்றதையும் நம்ம பார்க்கணும் இல்லை இந்த இந்த கேஸ் பொன்முடி கேஸ் பொன்முடி இது குவாரியா இல்லை 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 இங்கே இப்போ சூமோட்டர் ரிவிஷன் இங்கே சூமோட்டர் ரிவிஷன் வரும்போது டெல்லியிலேருந்து ஒரு ஏகப்பட்ட ஃபீஸ் வாங்குகிற ஒரு வக்கீல லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கூட்டிகிட்டு வந்து நீங்கள் எதை விசாரிக்கக்கூடாது யார் ஆனந்த கிரேசன் விசாரி விசாரிக்கணும் அப்புறம் பொன்முடி தரப்பில் கேட்குறாங்க எனக்கு அது இஷ்யூ இல்லை அப்படி தான் கேட்பாங்க நான் அக்யூஸ்டாக இருந்தாலும் நான் அப்படி தான் கேட்பேன் சார் நீங்கள் என்னை பற்றி இவ்வளோ சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் எப்படி சார் நியாயமாக தீர்ப்பு கொடுக்கணும் அக்யூஸ்ட் கேட்கலாம் அதை கோர்ட்டும் நிராகரிக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஏஜென்சி எப்படி இப்படி கேட்பீங்க நீங்கள் ஒரு அரசு துறை தானே நீங்கள் அப்போது இந்த இந்த தீர்ப்பு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசின அத்தனை தீர்ப்பில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பச்சோந்தி போல செயல்பட்டிருக்கு தானே அவருடைய குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டு இது உண்மை அப்போ அதனால உன்னை பச்சோந்தி சொல்லிட்டதுனால நீ போய் கேட்பியா நீ பண்ண தப்பு தானேங்க அவர் சுட்டி காட்டியிருக்காரு இந்த வளர்மதி கேஸ் எடுத்துங்க ஐவா சம்பந்தம் ஒரு கோடி எழுபது லட்சம் டிஸ்ப்ரோபர்ஷன் அசட்டுன்னு ஒரு சார்ஜ் ஷீட்டை ஃபைல் பண்ணுறாரு வளர்மதி மந்திரியான உடனே அந்த அம்மா சொத்தே இல்லைங்க பாவங்க காசை கொடுங்க நீங்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க வருமானம் அவர் கட்டிட்டாங்க அதனால பிரச்சனை இல்லை இதெல்லாம் செல்லாதுன்னு சொன்னால் இது இந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பண்ண தப்பை சுட்டி காட்டியதால் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எப்படிங்க போய் கோர்ட்டில் கேட்க முடியும் பொன்முடியோட கோரிக்கை எனக்கு இஷ்யூ இல்லை ஆமாம் அவர் என்ன நான் தான் சொல்கிறேன் நான் இருந்தாலும் அதான் கேட்பேன் இது மாதிரி ஒரு ஆர்டர் வேறு வாங்கியிருக்கேன் அதை சொல்லிடுறேன் இந்த நேரத்தில் இந்த அந்த எம்எல்ஏ எம்பி ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் அதே பில்டிங்கில் கலெக்டரேட்டில் தான் என்னோட வழக்கு நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அவர் பேர் மறந்துட்டேன் பின்னாடி வந்து டெட்ருக்கிறவரி ட்ரிபூனல் எல்லாம் அவர் இருந்தார் அந்த ஜட்ஜு அவருக்கு என்னென்னா நம்ம ஐயா கர்ணனை பற்றி இவன் வந்து ஏதோ எழுதி ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நீதிபதிகள்லாம் சென்னையின் முக்கியமான சில நட்சத்திர கிளப்புகளில் இவர்கள் சந்திப்பது வழக்கம் அங்கே போய் இந்த ஜட்ஜு சொல்லியிருக்காரு நாளைக்கு இவன் மேட்ரு வருது நான் டிஸ்மிஸ் தான் பண்ண போகிறேன் நான் நல்ல கிரவுண்டு தான் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் நான் டிஸ்மிஸ் தான் பண்ண போகிறேன் ஐயா கர்ணனை பற்றி எழுதியிருக்கிறான் அப்போ ஒரு ஜட்ஜு சிட்டிங் ஜட்ஜு ஐயா கர்ணனை பற்றி எழுதியிருக்கிறான் நான் விட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப டீட்டெயிலாக அதை பேசியிருக்காரு அவர் பேசுனது ஒரு போலீஸ் அதிகாரி அவர் சுற்றி சுற்றி சங்க இது மாதிரி நடந்துச்சுன்னு சொன்னோடனே நான் எங்கள் அட்வொகேட்ட கூப்பிட்டு சார் இது மாதிரி நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் மறுநாள் நான் அந்த நான் ஃபைல் பண்ண பெட்டிஷன்லேயே ஒரு ஆர்டர் போடணும் சரின்னு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறது தெரியானுக்கு எல்லாம் எங்கள் வக்கீல்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன் என்னென்னு தெரியும் கம்முன்னு இப்படி உட்காந்துருந்தேன் என்ன பண்ணுன்னு கோட்டை ஆரம்பிக்கல உட்காந்துருந்தேன் என்ன பண்ணுறதுனா இப்போது ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட்டு ஸ்பெஷல் பிபி தம்பிதுரை வந்தார் இறந்துட்டார் இப்போ தம்பிதுரை வந்தார் வந்தோடனே சார் வணக்கம் சார் என்ன என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் லன்ச்சு ஐ திங்க் ஆஃப்டர் லன்ச் அதனால் கோர்ட்டு காலியாக இருந்துச்சு அவர் இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக ஜட்ஜு சேம்பருக்குள்ளே போனார் சேம்பருக்குள்ளே போயிட்டு ரொம்ப பெஸ்ட்டு வந்தார் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் வந்த உடனே ஒரு பெட்டிஷன் எடுத்தேன் அரசு வழக்கறிஞர் நீதிபதியோட அறையில் சென்று நீதிபதிகிட்ட தனியாக சந்திச்சு ஒரு நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு உங்கள் மேல் நம்பிக்கை இல்லை இந்த கேஸை வேறு கோர்ட்டுக்கு மாற்றுங்க எனக்கு தப்பிக்கணும் அவர் தான் என்ன முடிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க எனக்கு தெரியுது இல்லை அவர் ஜட்ஜு இதை சீரியஸ் எடுத்துக்கல என்னது அது பெட்டிஷன் அப்படின்னா சார் அந்த மாதிரி வேறு கோர்ட்டுக்கு மாற்ற சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அது அப்புறம் இருக்கட்டும் அப்புறம் பார்க்கலாம் சார் அப்புறம் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஆர்டர் போடுங்க இல்லை ஆர்டர் போட்டு நீங்கள் அப்புறம் இது பண்ணுங்கன்னு சொன்ன உடனே அவர் அன்னைக்கு ஏதோ எவிடன்ஸ் இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி அவர் கேட்டிருக்கிறாரு அது மறுக்கப்படுகிறதுன்னு எதோ போட்டார் அவர் போட்டு இந்த மாதிரி நான் அதை ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர் திஸ் இஸ் நாட் த ஃபோரம் டு ரைஸ் திஸ் ரெக்வஸ்ட் எதுவும் போட்டார் அதை பூரா அப்படியே காப்பி வாங்கி உயர்நீதிமன்றம் சென்றேன் நீதிபதி திரு ஆறுமுகசாமி இந்த ஒரு அவர்கிட்ட போட்டோடனே வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி நிறைய வக்கீலுங்க கோச்சுக்கிறாங்க
நீ எந்த ஜ கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்து சொன்னால் நீங்கள் போய் அறிக்கை பண்ணுங்கள் பொன்முடி ஆயிரம் கேட்பார் இந்த ஜட்ஜு சேப்பாக இருக்கார் எனக்கு கருப்பாக இருக்கிற ஜட்ஜு தான் விசாரிக்கணும் கேட்பார் அவர் கேட்கட்டோம் ஏஜென்சி கேட்கலாமா இதெல்லாம் எதுக்குன்னா இந்த இந்த மாதிரி இந்த ஏஜென்சியோட இந்த திருட்டுத்தனங்கள் ஒன்று ஒன்றாக வெளியே வந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த எம்எல்ஏ எம்பி ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் டிஸ்சார்ஜ் அவருக்கு வழக்கு எல்லா வழக்கும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இன்வேரியபிளி சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அவர் நீதிபதிக்கு நான் இந்த கோரிக்கையாக கூட வைக்கிறேன் போன வாட்டி சொன்னோம் ஆண்டவனுக்கு கேட்டுச்சோ இல்லையா நம்ம அடித்த மணி நீதிபதி ஆனந்த வெங்கடேஷுக்கு கேட்டுச்சுன்னு சொன்னோம் அந்த ஒரு ஐபி சம்மந்தான் ஸோ இப்போ அடுத்ததாக இதை இப்போ நான் சொன்னேன் இது வந்து திரு கணேசன் என்ற பிஎஸ்ஓக்கு கொடுத்த அலாட்மெண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனரி கோட்ட அலாட்மெண்ட்டில் திரு பெரியசாமி ஃபேஸ் பண்ணுற கேஸு இதே மாதிரி ஐ பெரியசாமி ஒன்பது பத்து வழக்குகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் அதில் ஒரு வழக்கு முதல் வழக்கு அதில் நாம் புகார் தரார் அதில் தான் திரு அப்போதைய உளவுத்துறை தலைவர் திரு ஜாஃபர் சேட் அவர்கள் முதல் குற்றவாளி அதில் மூணாவதோ நாலாவது குற்றவாளியோ திரு ஐ பெரியசாமி அதுலேயே இதே மாதிரி சாங்ஷன் சரியில்லைன்னு ஒரு ஆர்டர் வாங்கிட்டது இப்போ இந்த மேட்டரில் சாங்ஷன் சரியில்லைன்றதுக்காக டிஸ்சார்ஜ் ஆனது ரிவைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஜாஃபர் மேட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும்ல ஆமாம் ஓகேங்களா அது ஒரு வழக்காச்சா ஃபஸ்ட்டு ஜாஃபர் வழக்கு ஜாஃபர் வழக்குக்கு பிறகு தான் பாண்டியன் கணேசன் வினோதகர் மூன்று பேர் வழக்கு அதில் ஒரு வழக்கு தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அது ஒரு மூணு வழக்காச்சா இதுக்கு பிறகு ஆறு வழக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆறு வழக்கு யார் யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சுமத்தி ரவிச்சந்திரன் ஒரு ரீஜனல் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸர் இருந்தாங்க அவங்க அவர்கள் சிபிஐ வழக்கு கூட இருந்தது அவங்களும் இது மாதிரி அப்பழுக்கற்ற அரசு ஊழியர் கேட்டகரியில் ஒரு வீடு வாங்கியிருக்காங்க அப்புறம் நம்ம ராஜலட்சுமின்னு ஒரு வழக்கு இந்த வழக்கு தான் சிறப்பானது ஓகே அதுதான் ஐப்பரிய சாமி மேலே வழக்கு தான் ஐப்பரிய சாமி ஐப்பரிய சாமி அது ஃபஸ்ட் அக்யூஸ்டு ராஜலட்சுமின்றவங்க செகண்ட் அக்யூஸ்டு அண்ட் தேர்ட் அக்யூஸ்ட் யார் இந்த ராஜலட்சுமி என்பது தான் சிறப்பு ஓகே உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணியின் மனைவி அதைங்கப்பா அவருக்கு எந்த கேட்டகரியா இவர் இந்த கணேசன் அப்படி கட்ட அரசு ஊழியர் அப்படி கட்ட அரசு ஊழியர் மனைவினா அப்படி வாங்கியிருக்கலாம் அவர் மந்திரி இல்ல அதனால சமூக சேவகர் ஓகே இதே மாதிரி இதையும் சொல்றேன் நக்கீரன் காமராஜோட மனைவி திருமதி ஜெயசுதா என்று நினைவு அவர் ஒரு பிளாட் அலாட்மெண்ட் இதே மாதிரி திருவான்மியூர்ல நான் தான் சொன்னேன் கருணாநிதி பண்ணையார் மாதிரி பாப்பான்னு தூக்கி கொடுப்பாரு அவங்களுக்கு எந்த கேட்டகரி இவர் எல்லாம் பத்திரிகை நடத்திட்டு இருக்காரு அவங்களுக்கு எந்த கேட்டகரி இல்லைன்னா சமூக சேவகர் நான் ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்து பார்க்குறேன் என்னப்பா அப்படி சமூக சேவை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு முறை பிளட் டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுக்கு இந்த சமூக சேவையா ஜாஃபர் சேட்டோட மனைவி வந்து என்ன சமூக சேவைன்னு பார்த்தா ஏழை குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நாள் நைட்டு ஸ்கூலில் பாட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இரவு பாடசாலை அந்த சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு அவரோட மகளுக்கும் ஒரு அலாட்மெண்ட் போட்டாங்க அது என்னென்னா ஸ்கூலில் என்எஸ்எஸ்எல் இருந்துச்சான் ஓகே ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பிள்ளைங்க ஜாஃபர் சேட்டோட பொண்ணு ஐ திங்க் ஹர் நேம் விடுங்க ஒன்னேகால் கோடி கட்டு தான் பொண்ணு இது யாரு கண்ணுக்கும் ஒருத்தர் பிளஸ் டூ படிக்கிற பொண்ணு எப்படி ஒன்னேகால் கோடி அலாட்மெண்ட் போட்டோன்னு கட்டும் அதை யாரும் சொல்லியிருக்காங்க ஏங்க டாக்டர் எப்படி ஒன்னேகால் கோடிக்கு சோர்ஸ் எப்படி கட்டுவேன்னு சொன்னேன் ஆல் ரைட் அப்படின்னு அன்னைக்கு அந்த அலாட்மெண்ட் கேன்சல் பிளாட் நம்பர் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஐ திங்க் ஐநூற்றி நாற்பது தான் பிளாட் நம்பர் நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு கேன்சல் கேன்சல் பண்ண உடனே அதே நாளில் அதே பிளாட்டை அவங்க மனைவிக்கு அலாட் பண்ணுறாங்க இது சமூக சேவை கேட்டகரி ஓகே இப்படிலாம் பண்ணாங்கல்ல இது மாதிரி சமூக சேவை கேட்டகரியில் சக்கரபாணியோட மனைவி ஒரு இது வாங்கியிருக்காங்க இந்த கேஸு கோர்ட்டுக்கே வரல கோர்ட்டுக்கே வரலன்னா ஐ மீன் இன்வெஸ்டிகேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகலை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர்டு அப்படியே இது நிலுவையில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு நான் அந்த பேப்பர்ஸ்லாம் நீ கோர்ட்டுக்கு போயிருந்தேன் பார்த்துட்டேன் நான் ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து இந்த வழக்கு நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வழக்கு ஜாஃபர் சேட் வழக்கு அந்த ஜாஃபர் சேட் வழக்குலேருந்து ஆஃப் ஷூட் வந்து பிஎஸ்ஓஸோட வழக்கு ஒரு கணேசன் வினோதகன் அண்ட் பாண்டியன் அது அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வாங்கி டிவிஎஸ்சி விசாரணை நடத்திட்டு இருக்கும் போது தான் பார்த்தா என்னடா இந்த மாதிரி ஊரே வாங்கியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு தே ரிஜிஸ்டர்டு சிக்ஸ் ஃப்ரெஷ் எஃப்ஐஆர்ஸ் அந்த ஆறு எஃப்ஐஆர்லேயும் ஐபி ஒரு ஐபிஎரி சாமி அக்யூஸ்டு இப்போது ஒரு ஏஜென்சி இதே வழக்கோடு சேர்த்து அதை விசாரிக்க முடியாது ஆறு புதிய வழக்குகள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்துச்சுன்னா அதில் மெட்டீரியல் இல்லாமல் ஏஜென்சி அந்த இருக்க மாட்டாங்களா இருக்கும்ல இப்போ அதே ஏஜென்சி இன்றைக்கி இந்த சென்னை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கான ஒரு நீதிமன்றம் ஒன்றும் அ
அரசு இந்த தேதியில் இந்த வழக்கில் மேல் நடவடிக்கையை கைவிடலாம் என்று உத்தரவு போட்டுவிட்டது அந்த உத்தரவை நான் இந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்கிறேன் நிலுவையில் இருக்கும் எஃப்ஐஆரை க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னு ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இது இவர் மட்டும் இல்லை இப்போ சாரங்கபாணியின் மனைவி திருமதி ராஜலட்சுமின்னு சொன்னேன் மூக்க அழகினின் மகன் துரைதயா நிதி ஒரு பிளாட் வாங்கியிருக்காரு இதே மாதிரி சமூக சேவை அப்புறம் அந்த எல்ஜி சொல்லுவாங்களே மதிமுக ஒரு எம்பி இருந்தார் எல் கணேசன் அவரு ஒன்று வாங்கியிருக்கிறாரு அப்புறம் அறிவாலத்தில் டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் அஞ்சாறு பேர் வாங்கியிருக்காங்க இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்த்தா அதாவது கோர்ட்டுக்கு வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆன செட்டிங் தனி இப்ப லஞ்ச ஒழி புத்திரி அவங்க கையில தானே இருக்கு ஸோ வரிசை இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் ஐபிஎஸ் எம்எல் இருக்கு ஆறு கேசும் க்ளோஸ் பண்றாங்க நாங்கள் அதிகாரிகள்கிட்ட பேசணும் இந்த மாதிரி சார் கோர்ட் மேட்ரு இருக்கு என்ன மேட்ருன்னு கேட்டுவோம் எல்லா கேஸ்லையும் எவிடென்ஸ் இருக்கு இந்த இப்போ நான் சொல்ற துரை தயாநிதி கேஸு எல் கணேசன் கேஸு அண்டு சக்கரபாணி கேஸ் எல்ஜி செத்துட்டார் நினைக்கிறேன் சரி அவர் தானே செத்தாரு ஐபி சம் இருக்காருல்ல அவரால் தானே வர முடியாது ஐபி இருக்காருல்ல பண்ண சொல்லுங்க ஸோ இந்த வழக்குகளெல்லாம் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையே வந்து இதில் எவிடென்ஸ் இல்லை வழக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறோன்ட்டு இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கெல்லாம் எதுக்கு ரோசம் நீங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு ராமேட்டி எப்படி கலந்து அஞ்சு எப்படி மாறுறீங்க நீங்க டிசைஷன் அதுவும் வந்து ஒருத்தர் இந்த சஃபாரி சம்பந்தம் மாறின கலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரொம்ப உண்மையிலேயே சொல்றேன் வெக்கமா இருக்கு ஃபெலிக்ஸ் எனக்கு இப்படி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் நெருக்கம் ஐ வாஸ் குரூண்டு தேரன்றத சொல்லியிருக்கேன் இப்போ லோக்கல் போலீஸ்ல அப்பவே இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இவன் தொட்டு கொடுக்குறானா நீ அக்யூஸ்ட் கொடுக்காதவன் அக்யூஸ்ட் அதாவது ஒரு ஒரு வழக்கில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்லை நான் ஒன்று கேட்குறேன் தவிர லஞ்ச ஒழிப்புக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் எல்லாரையும் கூப்பிட மாட்டாங்க ஓரளவுக்கு நேர்மையான இட் வாஸ் தேர் யுவர் ரைட் யுவர் ரைட் யுவர் ரைட் நான் நான் ஏர்லி டேஸ் நான் சொல்கிறது நைன்டீஸில் டில் தி எண்ட் ஆஃப் நைன்டீஸு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் எடுக்கிறதுனா கூட வெரிஃபிகேஷன் போவாங்க அந்த டிரான்ஸிஷனை சொல்கிறேன் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனை சொல்கிறேன் நான் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் எடுக்கிறதா இருந்தால் கூட இப்போ மதுரைக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் நான் வரேன்னு சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மதுரை டிட்டாச்மெண்ட்டுக்கு அந்த இன்ஸ்பெக்டரோட இதை அனுப்புவாங்க மதுரை டிட்டாச்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் நான் மாமூல் வாங்குறேன்னா என்ன பண்ணுறாங்க கேட்டுட்டு அவங்க அனுப்புகிற ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அவருக்கு போஸ்டிங் போடுவாங்க இது போக போக என்னாச்சுன்னா எவனுமே விஜிலன்ஸுக்கு வரல அங்கே மாமூலும் இல்லை வண்டியும் இல்லை வேலை வேறு செய்ய சொல்கிறாங்க பேட் ஹேபிட் அப்படின்ட்டு எவனும் வரலன்னு சொன்னோடனே அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ஃப்ளெக்சிபிள் ஆச்சு சின்னதாக மாமூலுக்கு மூலம்னா எவையா மாமூல் அங்கே முடியா வரேன் பாரியா அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் என்னாச்சுன்னா இப்போ இப்போ இருக்க நான் அதிக மாமூல் வாங்குறேன் மாமிச்சா மாமூல் வாங்குறதுக்குனே நீங்கள் லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் நான் சொல்கிறதுலாம் இப்போ இந்த பெரிய கேஸு மினிஸ்டர்ஸ் கேஸு இப்போ இந்த கமர்ஷியல் டாக்ஸு ஆர்டிஓ ஆஃபீஸு ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இங்கெல்லாம் எவ்வளோ ம மைனஸு இங்கெல்லாம் எவ்வளோ மாமூல் ஓடுதுன்னு தெரியும் ஏன் அங்கே அங்கே இருப்பவர்கள் யாரும் பொறி வைத்து பிடிக்கப்படுவதில்லை ரெகுலர் மாமூல் கொடுத்துட்றாங்க ஓகே இப்போ சென்னை ஆர்டிஓ இருக்குன்னா இவங்க விஜிலன்ஸில் அஞ்சு டிட்டாச்மெண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் எல்லோரும் வாங்குறாங்கன்னு சொல்ல இன்னும் எனது நண்பர்கள் அங்கே இருக்காங்க விதிவிலக்குகள் இருக்குன்னு பெரும்பாலும் இது மாமூல் வாங்குகிற ஒரு இடமாக மாறிவிட்டது இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ஐபிஎரி சாமி கேஸ் இருக்குது ஐபி அண்ணே ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ண இந்த ஐவோக எதுவும் கவனிக்க மாதிரி இருந்திருப்பாரு வேலை முடிச்சு கொடுத்தாலே போதுமே தோல அவ்வளோதான் அண்ட் இன்னைக்கு ஒரு ஊழல் கொழிக்கும் இடமாக ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறை மாறிவிட்டது நான் சொன்னேன்னா இன்றைக்கி யாருமே வந்து ஒரு லஞ்சம் வாங்குறது ஜனங்களும் பெருசாக எடுத்துக்கிறதுல எல்லாம் சரி இன்னொன்று நீங்களும் போட்டு விசாரித்த கேஸ் எல்லாம் இப்படி மூடிட்டு இருக்கீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் எதுக்கு இவங்களெல்லாம் உட்காந்து த தெண்ட சாம்பளம் கொடுத்துட்ருக்கணும் ஊழலும் ஒழிக்க போகிறது இல்லை இவங்களே ஒரு ஊழலின் ஊற்றுக்கண்ணாக மாறிக்கிட்டு இருக்கிறது எதுக்கு அலோவ் பண்ணணும் ஒவ்வொருத்தரும் ரெண்டு லட்ச ரூபா ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஒன்றே முக்கால் லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டுருக்காங்க மூடிடலான்ற இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு இதெல்லாம் மூடிட்டு இந்த இன்ஸ்பெக்டர் டிஎஸ்பி எல்லாம் மணிமுத்தார் பட்டாலியன் இந்த பட்டாலியன் அங்கே போய் வேலை செய்யிட்டு இல்லைனா துப்பாய் தூக்கிட்டு ரோட்டில் போய் நின்றுட்டு விட்டுருணும் சொகுசாக வண்டி கண்டியில் எங்கள் முன்னாடி நாங்கள் ஆரம்பத்தில் ஃபெலிக்ஸ் அடிஷ்னல் எஸ்பிக்கே வண்டி இருக்காது எஸ்பி அண்ட் அபவ் தான் காரு அடிஷ் எஸ்பி ஏதாவது ஒரு ஓட்ட ஓடசல் வண்டி வச்சுட்டு இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இன்ஸ்பெக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் வெஹிக்கிள் ஏசி வெஹிக்கிள் இவ்வளோ வாங்கிட்டு இவங்க என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா இவங்களுக்கு எதுக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு கேட்குறேன் இன்னொரு சிறப்பான
அது தனியாக நான் ஆர்டர் போடுறேன் நீங்கள் அப்பீலுக்கு ஆக வேண்டிய கதையெல்லாம் பாருங்க பொண்ணுட்டு காப்பீஸ் எல்லாம் வாங்கிக்க சொல்லுங்கன்ட்டு அந்த உத்தரவுலேயே போட்டிருக்காங்க என்ன நடக்குதுன்றது நம்ம ஃபோர்டீன்த் பார்ப்போம் ஒரு கோரிக்கையாகவே வைக்கல அது அவரோட ப்ரோரோகேட்டிவ் தானே அவரோட ப்ரோரோகேட்டிவ் நான் தான் விசாரி பண்ண என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இவங்க அதற்கு எதிராக அப்பீலுக்கு போகலாம் அது உச்ச நீதிமன்றம் போட்டோம் அங்கே போயணும்னு இந்த ஜட்மெண்ட்லாம் படிச்சுட்டு உச்ச நீதிமன்றம் மட்டும் அதாவது அதுவும் மற்ற மேட்டரை விடுங்க அதுக்கு அவ இப்ப அப்ப அப்படி உச்ச நீதிமன்றம் போகும்போது இவரை ரெப்ரசென்ட் பண்றது யாரு யாரை ரெப்ரசென்ட் இந்த நீதிபதி யார் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க இவருக்கு ஒரு வக்கீல் வைக்கிறதுக்கு உரிமை முடியாது இவரே போய் சொல்ல முடியும் இல்ல வைக்கலாம் வைக்கலாம் வெயிட் சூமோட்டோ எடுத்தது இல்ல அதனால ஹைகோர்ட் வில் என்கேஜ் ஹைகோர்ட் ஒரு அட்வொகேட்டை என்கேஜ் பண்ணும் அந்த அட்வொகேட் போய் டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க அதை யாருன்னு இவர் டிசைட் பண்ண முடியுமா கோர்ட் வில் டிசைட் ஓகே ஹைகோர்ட் சிஜே கோர்ட்ல கோர்ட்ல இவர் இவர் இந்த நீதிபதி கேன் चूஸ் அ அட்வொகேட் ஹி மே நாட் ஹேவ் ஏ மச் சேஸ் ஏனா அங்க போய் நான் இதுக்கு நான் கேக்குறேனா திமுக ஆதரவு அந்த அட்வொகேட் அம்சங்கனா அந்த அளவுக்கு ஹைகோர்ட் மொக்கையா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல பண்ணிட்டாங்கனா என்ன பண்ணுவீங்கன்ற பாசிபிலிட்டி இருக்கு பட் ஹைகோர்ட் வில் चूஸ் அ பெஸ்ட் அட்வொகேட் எனக்கு அதுல ஒண்ணும் சந்தேகம் இல்ல டோன் இல்ல இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் ஏப்பா இந்த சாட்சிக்கு இந்த ஜட்மெண்ட்டை பாருங்க நீங்கள் அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் நீங்கள் போங்க உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போங்க உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இந்த ஐபிஎல் சாமி கேஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உச்ச நீதிமன்றம் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த சாங்ஷன் ஆர்டர் சரியில்லைன்ட்டு சொல்லி டிஸ்மிஸ் பண்ண அதே மேட்ரை ஒரு ட்ரையல் கோர்ட்டு ஜட்ஜ் அலோ பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் போய் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு சொல்லுங்கள் இது ஒரு ஜட்ஜு கேள்வி கேட்குற இது தப்புன்னு போய் சொல்லுங்கள் இவங்க கெட்ட நேரம் இந்த செந்தில் பாலாஜிக்கு தான் நடந்துச்சு அந்த ஒரு கேஸ் வந்து ஒரு கிருஷ்ணமுராரி ஜஸ்டிஸ் கிருஷ்ணமுராரி மற்றும் ஜஸ்டிஸ் ராமசுப்ரமணியம் கேஸுக்கு வந்தப்போ இவங்க அவர் நம்ம அண்ணன் வந்து நம்ம கிருஷ்ணமுராட்டே விசாரிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அங்கேயே விசாரிச்சுக்கலாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே சிஜேட்டை போய் சொல்கிறாங்க அங்கேயே விசாரிச்சுக்கலாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இல்லை இல்லை அதே எப்படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் சரி அப்போது இந்த ரெண்டு நீதிபதிகளும் இல்லாத ஒரு பெஞ்ச் நீங்களே ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போங்க அப்படின்ட்டு ரெண்டு நீதிபதிகளும் இருக்க பெஞ்சை ஃபார்ம் பண்ணுன்னு பண்ணாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் யூ கான்ட் டேக் சான்சஸ் ஓகே எல்லோரும் அமித்ஷா போல செல்வாக்கோடு இருக்க முடியாது எல்லோருக்கும் கிருஷ்ணமூர்த்திகள் உதவ மாட்டார்கள் அதனால் யூ கேன் ட்ரை எப்போ அது பேக்ஃபயர் ஆகுன்றதுலாம் அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது இட்ஸ் ஸ்டில் ரிஸ்கி லெட் எம் கோன்ற லெட் எம் கோ இதோட லாஸ் செட்டில் ஆகட்டும் இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லிட்டு இருங்க ஆமாம் ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் இல்லைங்க யாருக்குமே சூமோட்டம் ரிவ்யூ பண்ணுறது ரைட்ஸ் கிடையாது மோசடி பண்ணி இல்லை ஃப்ராடுலண்ட் ஒர்க் பண்ணி இவர்கள் இந்த வழக்கை வந்து விடுதலை வாங்கியிருந்தாலும் கூட அது அப்படியே இருக்கட்டும் சூமோட்டம் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் அதுவும் இதில் இந்த மாதிரி நடக்கிறது என்ன சாதாரணத்துக்கு ரிக்ஷா ஓட்டுறவனுக்கு இவனுக்கா இல்லை விஏஓக்கு நடக்குதா எவ்வளோ விஏஓ அரஸ்ட் ஆகிருக்காங்கன்னு பார்க்குறீங்க விஏஓக்கு அது நடக்குதா அது ஏன் இவங்களுக்கு மட்டும் நடக்குது அதுவும் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காருல கோர்ட்டில் எந்த பொலிட்டிஷனும் ட்ரையலை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இல்லை அத்தனை பேரும் இப்படி குறுக்கு வழியில் போகிறது தான் தயாராக்காங்கன்னு இதெல்லாம் ஓகே இந்த எம்எல்ஏ எம்பி ஸ்பெஷல் கோர்ட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணது உச்ச நீதிமன்றன்றது தெரியும் பீரியாடிக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன நம்ம அந்த போன கேஸில் இதில் பார்த்தோம் அந்த பொன்முடி கேஸில் தான் பார்த்தோம் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை விரைவாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டதால் நான் விடுமுறை நாட்களில் விசாரிக்கிறேன் ஒரு ஜட்ஜு கேட்டிருந்தார் அப்போ உச்ச நீதிமன்றம் எம்எல்ஏ எம்பிங்களோட கா எம்எல்ஏ எம்பிகளுக்காக சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் வேண்டும் என்று உருவாக்கியதோட நோக்கம் என்ன சீக்கிரம் ட்ரையெல்லாம் நடத்தணும் நடக்கணும் மற்றவங்களுக்கு ட்ரையெல்லாம் சீக்கிரம் நடக்குது இவங்க ட்ரையல் அரசியல்வாதிகளோட ட்ரையல் நடக்க மாட்டேன் அதனால ஒருத்தர் ஒரு வாட்டி எம்எல்ஏ வா இருந்தாலும் சரி அவன் கேஸ் பூரா எம்எல்ஏ எம்பி கோர்ட்டில் நடக்கணும் எந்த செக்ஷனில் இருந்தாலும் சரின்ட்டு தான் உச்ச நீதிமன்றம் இப்படி ஒரு கோர்ட்டை நீ உருவாக்கியிருக்கு அந்த கோர்ட்டில் நடக்கிறது பூரா மோசடி வேலைன்றதை வந்து ஒரு நீதிபதி கண்டுபிடிச்சி ஒரு ரிவிஷன் எடுத்தால் அந்த நீதிபதி விசாரிக்கக்கூடாது அந்த எம்எல்ஏ எம்பி கோர்ட்டில் ஃப்ராடு தானே நடக்கட்டும் இதை யாரும் கண்டுக்கக்கூடாதுன்ட்டு தானே நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் போவீங்க போங்க பார்த்துக்கோ போட்டேன் என்ன நடந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க போட்டோம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிலாம் ஏங்க எனக்குலாம் இந்த வளர்மதி கேஸ்லாம் திருப்பி ரிவைவலுக்கு வரும் அப்படின்ட்டுலாம் எனக்குலாம் நம்பிக்கை இல்லைங்க பத்து வருஷம் கழிச்சு அக்கா தப்பிச்சு போகிறதுக்கு அப்படின்னு தான் நினச்சி மாட்டி பார்த்தீங்கள
இவ்வளோ ஏழியராக போய் எல்லாத்தையும் சூமோட்டோ ரிவ்யூ எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டுலாம் எனக்கு பேசுகிறாங்க என்ன தப்புன்றேன் அவரை அவர் அவங்க வந்து பர்மனண்ட்டாக வைக்க போகிறீங்களா நீங்கள் அவரே மாத்திரீங்களா வைக்க போகிறது இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்படி தொடர்ந்து ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அரசியல்வாதினா அப்படி தான்ப்பா விடுதலை ஆகிடுவான்ப்பா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு அப்போ சாமானிய மக்களுக்கு நீதிமன்றத்தின் மீது காவல்துறையின் மீது நம்பிக்கை போச்சுன்னா சொசைட்டி என்ன ஆமாம் இந்த ஒரு ஆர்டர் இருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன இந்த ரிசர்வ் சொசைட்டி தப்பு நினச்சுன்னா கோர்ட் இருக்குப்பா போலீஸ் இருக்கு பண்ணுறது அங்கே ரெண்டு இடத்துல எனக்கு நியாயம் கிடைக்காதுன்னு சாமானியம் நினைக்க ஆரம்பிச்சேன் நான் இதுக்கு வந்து என்னோட பிரச்சனை கோர்ட்லேயும் போலீஸ்லேயும் சொல்கிறேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாரும் இறங்கினாங்கன்னா வாட் வில் பி தி ஆர்டர் இன் தி சொசைட்டி அதனால் ஒரு ஜஸ்டிஸ் மீண்டும் சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு நாட் ஈவன் நாட் ஓன்லி தமிழ்நாடு அக்ராஸ் த கண்ட்ரி த புவர் பீப்புள் அண்ட் த சிட்டிசன்ட்ரி ஓ தேர் கிராட்டிடியூட் மக்கள் தமிழக மக்கள் சாமானியர்கள் வந்து திரு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டுள்ளார்கள் இன்னைக்கு இப்போ நீங்கள் குறையும் சொல்ல முடியாது நீங்கள் சொன்ன போய் ஏடிங்க ரெண்டு பேரும் மாட்டிக்கிறீங்களா அதனால் நீங்கள் குறையும் சொல்ல முடியாது இன்னொன்று நீங்கள் எல்லா கேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியரியில் நடந்த தப்பு இதில் எல்லாத்துலேயும் இன்வால்டுன்றது தெரியுதா ஆமாம் டிவிஎஸ்சி பண்ணுற தனியாக வைங்க கூட்டு சதி தானே கூட்டு சதி அண்ட் இப்போ ஜட்ஜ் இஸ் கன்சன்ட் வித் த பிஹேவியர் ஆஃப் தி ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்போ இந்த நீதிபதிகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ரிட்டையர் ஆகி பென்ஷனை வாங்கிக்கிட்டு இப்போ லீகல் அட்வைஸ் வேறு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ரிட்டையர் ஆகிட்டு ஏன்னா ஓய்வுப்பட்ட ஜட்ஜ் அவர் ஐயாவுக்கு தெரியும்ட்டு நிறைய பேர் வந்து கொடுப்பாங்க இல்லைனா சர்வீஸில் இருந்தபோது என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ கூட அதை செய்யலாம் இல்லை நம்ம பையன் தான் இருக்கான் ஜூனியர் அப்படின்னு சொல்லி இதையும் பண்ணலாம் இல்லை நடக்காதுல நீங்க சொல்ல முடியாது அதனால் சம்படி ஷூட் பெல் தி கேட் ஹீ இஸ் டூயிங் இட் அதனால் அவருக்கு நாம் துணை நிற்க வேண்டும் கண்டிப்பாக அண்டு அவரை மாற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்ததன் மூலம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையும் தன்னை அம்பலப்படுத்தி கொண்டுள்ளது அதான் எனக்கு ஒன்றும் அந்த இஸ் நோ டவுட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தரோம்